先輩頼ってしまったついでに一つだけわがままを言ってもいいでしょうか何のついでなのそれ<笑>頼ってしまったついでの後だったら普通、あすみ側から主人公のわがままを聞いてあげるんじゃないのやったぜ。ニキさんのわがまま聞きたい。あ、特殊性癖だった。<笑>ここら辺、一般論が通じないんだったな。そういえば、結婚してください。って、わがままにやれたらどうしよう。学生結婚なんて照れちゃうな。それにしても、ニキさんの部屋にお邪魔して、テンション高いな、俺。えー私はずっと生配信中心でやってたんですけどそれができなくなってしまったのでこれからどうすればいいかわからなくなって<笑>クリエイター向きのわがままじゃんそれ絶対<笑>ノンクリエイター主人公はちゃんとそのわがまま聞けるかな私以前は他の方の動画もいっぱい見てたんですけど最近は忙しくておろそかになってしまっていて先輩は他の部位の方もご覧になっているので私より詳しいかなと思ってもしよければいろいろ教えてもらえないかなと思いましてあ一時的に雪景色ちゃん動画前に転向ですかいやちょっと新しいファンがつきそうでそれはいい成長なのかもしれないねでも VTuber さんで動画税って有名な方思い当たんないけどね現実世界においてあ俺でよければそれこそただの視聴者でしかないけどはい先輩がいてくれたらとっても頼もしいですいやみこし上げ上手すぎる<笑>そんなこと言われたら主人公どんな雑務でも引き受けちゃうよ今まで一人で困ったことはなかったんですけど今日はボロボソくてそんな時に一人じゃないと思えるのは心強いですもう添い寝てほしいじゃんそれは<笑>パソコンのすぐ横ベッドだもんね寝ちゃう一緒に寝ちゃう<笑>そこまで行ってもらえるのは嬉しいのだけど、ニキさんはいそいそと飲み物を用意し始めた。<笑>長いさする気ままだ。<笑>いいんですかあそみさん。ちょっと雪景色ちゃん、この前まで夏休みだったけど、今シルバーウィーク中だもんね。<笑>明日以降の話かと思ってたけど、この後も話す気満々の空気だ。もう8時か。いや、ちょっと日和がね。<笑>こういう時にちらつかせんだよな。マドソフトさんは日和の影を。俺でよければ協力させてもらうよ。でもちょっと日和に電話してくる。はい、ごめんなさい。あの、日和。あ、ちょっと遠慮してる。<笑>ちょっと熊本の一件でいろいろ腹を割って話したからね。ニキさんが気を使ってしまわないよう、とりあえず部屋の端の方へ移動しつつ通話した。はい、私。なんか、ニシキさん大変そうだったけども。これガシャガシャすぎるだろ、お前。<笑>これが iPhone の限界なのか今は落ち着いて問題も解決待ち。ただちょっと、まだお話ししたいとのことで。あるあ、いやいや。ニシキさんを元気づけておやり。あ、もう母親ポジになってしまってる。<笑>こいつが妹ポジと母親ポジを出して彼女ポジになる日がまだまだ先だと思うと気が遠くなるぜ。夕飯は食べずに帰るのでありがたくいただきます。明日の朝ごはんにしても良いので、西木さんが夕飯も一緒に食べたいというのなら付き合っておあげよ。自愛よ。<笑>できすぎる妹持つと、それはそれでちょっと困るね。贅沢な悩みだけど。お兄が私に遠慮して帰ってきたりしないよう、10時までドアにチェーンかけておくね。これ、マジで開けないやつなので。お土産は何がいいシュークリームシュークリーム。お前好きなもの多すぎだろ。<笑>お前この前たい焼きつってたじゃん。もう一年以上前だけど。<笑>ニキさんの様子は帰ってから話すよ。うんうん。お兄と話せば、ニシキさんすごく安心すると思う。頑張れ、お兄。いや、ここで頑張れっていう日和のコメントよね。<笑>この糸を主人公はちゃんと汲み取れるんだろうかありがとう。つくづく日和を優しい。妹との会話を終わらせ、ニキさんの元へ戻った。いや、ちょっとあすみの反応よね。<笑>これでちょっと、やっぱ今日いいです。もう帰ってくださいなって言われた日には、10時まであと2時間、家の前で体育座りしなあかんからな。<笑>ご,ごめんなさい、ヒオリンを一人にしてしまって。いや、ちょっとあすみもあすみで、できすぎるいい子だからな。<笑>もうちょっとお互いに厚かましくていいんだけどね。まあ、日和は時と場合によって厚かましさが限界突破するんだけどさ。めっちゃニキさんの心配してた。話聞かずに帰ってきたらドアにチェーンかけるって。いや、このアシストが生きるんだよな。あすみに主に聞くね、これは。どうしてそんなにも私に優しいんですかよりもニキさんのこと大好きなんだ。それじゃ、話の続きをしよう。ニキさんに頼られるのは嬉しい。しかも、推しの V の活動に携われるわけだから、軽い興奮も覚えていた。思えば何しろと<笑><笑>おすすめの V 教えてください的な話なの生放送できない間の活動について、ニキさんの考えは思ったよりもガチだ<笑>。まあ、動画勢で歌ってみた動画バンバン出す系かなとは思うけど、他の部位の活動とかを見て、新しい自分の可能性に気づいてほしい部分でもあるよね。動画か。ウィンには生放送を中心とする、いわゆるライバーが多いけど、昔は編集した動画を上げる動画勢が大半だった。今でも人気ある人は人気あるし、実際に動画ならではの天才的な編集や会話のテンポに出くわすと、やっぱり V っていいなってなる。ああ、やっぱ編集技術とかが必要になってくるから、良くも悪くも、その V の実力というものが顕著に現れてしまうんだね。ニキさんが動画の強みも手に入れられれば、さらなる武器になるはずだ。これはある意味、いいチャンスなのかも。私、動画の編
編集とかどんな動画を作ればいいかとか全然わからなくてそれで先輩のお話を聞けたらなってそれこそ歌ってみた動画っていうかまあ半剣怖いけど45分尺の動画をバンバン出すのがゆきえしきちゃんの活動内容に合ってるかなと思うけどねああ編集の仕方まではな俺ただの視聴者だしこれまで見たどんな動画が見やすかったか教えていただいたり私の作った動画を見ていただけるだけでもとても助かりますいやファン妙に寝つけるでこれ<笑>誰よりも世界の誰よりも早く推しの動画が見れるなんてあそれならできるそのニキさんが嫌じゃなければ問題ありませんやっぱりたくさん見てると目も超えていると思うので一視聴者からの視点はとても助かりますあごめんなさいなんだか強引に勧誘するみたいになってしまっていやもう強引に個別すると入ろうよ<笑>そもそも今更だろ<笑>。ちょっとテンションの高めのニキさんも可愛い。それだけ VTuber の活動が好きなんだ。わかった。はっきり言おう。熱意があって興奮気味のニキさんは顔は可愛い<笑>。どこをはっきりさせてんだお前は。でもこんだけ前のめりなアスミも珍しいから、個別ルートのアスミは、共通ルートのアスミと同一人物とはあまり思わない方がいいかもしれないね。ニキさんの情熱もよく伝わってくるので、その調子で話そう。おい、一回パコるか話の前に。<笑>いいんだって、それでも。あの、それで、その、先輩のご協力はいただけるのかを。もちろん、できる限りの協力をするよ。浮き足立つような展開だけど、同時にプレッシャーもある。意見を求めてくれるのは嬉しいけど、増長しないよう気をつけよう。ありがとうございます。すごく安心できました。いや、これもう早くも付き合っちゃうんじゃないかなと思うけどね。ある意味、日和以上に好感度を共通ルートのうちから上げていた節はあるし、目の前で手のひらを重ね、嬉しそうに微笑んでくれるニキさんには守ってあげたくなる。可愛さがあった。まあ、さすがにシステム的な攻撃からは守ることができなかったけどね。<笑>物理的な防御に徹しようか、お前は。これまでほとんど動画編集をしたことがなくて、その、右も左もわからないのですけど、先輩が思う気をつけなくてはならないことってありますか動画編集で気をつけなきゃいけないことって、まあ、たくさんあるけど、あえて一個言うなら、やっぱテンポ感かな。もう、なるべく間を詰めて、無言のシーンがないぐらいの勢いみたいな。ちょっと待って、検索する。わかりやすいサムネイルとタイトルだって、タイトルとサムネイルは、ついになるように作りましょうって書いてある。<笑>いや、それ、グーグル先生に聞いた答えを求めてないだよ、お前。V の動画を散々見飽きていた、お前が思う最高の動画というものを教えてほしいのよ、あすみは。あの、もしお願いできるのなら、誰かの言葉ではなく、先輩の言葉が聞きたいです。あの、でも、調べてくれて、ありがとうございます。<笑>ここら辺で、ちゃんと自分の意思を主張しつつも、相手をねぎらってくれる、あすみ、いい子すぎる。<笑>俺だったらもうそういうこと聞いてんじゃねえよってツッコミを入れてしまうわ。ごめんね。俺はテロップや字幕で分かりやすくしつつ、テンポよく会話していく動画好きかな。最初からそういえば。<笑>ま、問題はテロップのスタイルだったりとか、どんぐらいのテンポ感かっていう話だよね。やっぱり編集が命ということですね。が、頑張って勉強します。あれ、一から勉強するのであれば、俺がこれから学ぶのとそう変わらない。<笑>いや、あの、あすみとしては心強いんじゃないか隣に同じスタートラインからスタートする人がいるっていうだけで、もし俺がそういったスキルを持っていれば、本当その意味でニキさんの力になれるあれそう考えたら勉強したくなってきたあじゃあ配信はあすみがやって動画は主人公が作るみたいな今後の未来予想図が設計できた感じがしますなそうなったら無敵やねまずは何でも一からですね先輩がいてくれたら頑張れる気がします尊いなこの二人<笑>一から頑張ろうねあすみちゃん俺もニキさんと一緒に一から勉強してみるえあいえ先輩に編集をお願いするつもりは私はお話を聞かせていただけるだけでありがたくていやいやこれからビッグになるんだろうゆきえしきちゃんのチャンネルでしょやっぱ分担作業というか動画編集は丸投げでもいいんじゃないかぐらいのスタイルでいいんじゃないかと思うけどねあいやニキさんの邪魔をするつもりはなく個人的にあいやお手伝いできたら嬉しいけどうん本音的にニキさんがこちらを見たまま固まってしまったあーずうずうしかったかないいえ先輩が私の動画にそこまで関心を持ってくれるのがとても嬉しくて毎回こいつ初見地味で反応するな<笑>お前のこと推し言うとるやんけ主人公毎回もし私感激すぎて大げさすぎる<笑>これ下手したら主人公があすみに押してる気持ち以上にあすみが主人公を押してる気持ちの方が大きいのかもしれない自分の気持ち抑えられるか心配っておいおいどういう意味だそれはちょっとエッチい意味でそれだけはっきりさせよう18金か18金じゃないか<笑>それきりニキさんは黙ってしまった。な、なんだろう抑えきれないとどうなるんだろういや、過剰な期待は。いや、いや、あ、うん。俺もニキさんがしてることをもっと知りたいって思うし、知ってるつもりになってたのに、全然知らない世界だったのが、ちょっと悔しい。同じ趣味について語り合えるのは楽しい。現状の俺でも、部について話すだけなら、そこそこできる。ただ、技術は一朝一夕で、どうこうできるものでもないし、ニキさんの期待に応えられる日は、かなり遠いかな。あ、カノルートでは、イラストレーターのお手伝いっていう役割で、今後の未来をスタートさせていたけど、アスミルートだと、動画編集者の未来が待ち受けていそうだね。この様子で言うと。
。結局、いろいろと話し込んでしまった面白かった動画というのは思い出そうとするとなかなか出てこないもんなんだな。ニキさんはそろそろ時間を気にし始めていた。話が途切れたわけではないけど、日和のことが気にかかるみたいだ。もう10時前だし、そろそろ帰ろうかな。もともとの放送時刻になったらまたいろいろとつぶやかないといけないだろうし。あ、そうですね。のんびり構えていてはいけませんね。帰ったらいろいろ調べてみるから、明日また話そう。いや、こう自然と、あすみの家に入り浸る感じでね。<笑>個別ルートスタートした感じするな。え、明日も来てくださるんですか可愛い,いな。<笑>毎日行くよ。まあ、そのうち帰るのめんどくさいから泊まっていいみたいな状況になるのを想定して毎日通うよ。あ、ごめん。勝手にそのつもりでいた。ニキさんの予定もあるよな。いや、もうねえよ。<笑>こいつ配信できなくなってるから今無職状態だよ。<笑>いえ、暇です。生放送もできないので、一日家にいます。ぜひ、いらしてください。これほど熱烈に女の子の家へ招待された経験はなかったので、それなりに照れてしまった。だってニキさんと二人きりってことだよね、あの先輩今日は本当にすみませんでした夜遅くに呼びつけてしまって相談に乗ってもらってソシャゲだったり見たい配信だったりいっぱいしたいことあったと思います本当にすみませんでした<笑>なんかいまいち謝られてる感がないんだけど大丈夫<笑>勉強だったり、自己投資だったりとか、そういうのだったらわかるけど、なんか、羅列されてる単語が遊びほけてるやつにしか思えないんだけど。<笑>謝り倒すニキさんを見て、ここへ来た時と同じく、もっと頼ってくれていいのになと思った。でもあの、だからこそ、こうして先輩が、私のために時間を使ってくれたことが。えそしゃげとか配信以上にってことだよ。<笑>それは、こう、あからめる案件なのかその、すごく嬉しかったです。だから、あの、ありがとうございました。ははなるほど、疲れ切ったミキ。<笑>もう限界突破しとるやんけ、お前の推しに対する愛情が。でもこの数時間で俺の気持ちを察してくれたのか、最後は俺で締めてくれた。チキちゃんの生放送を見る予定だったのが、ニキさんに会うことになったわけだから、ニキさんに時間を割く予定だったのは変わってないよ。いいフォローするじゃない<笑>結果2次元から3次元にバージョンアップしてるから上位互換と言って差し支えないね。今日は朝から生放送を楽しみにしていたから、一日中ニキさんのこと考えてた。いやちょっと、去り際だっていうのに落としに行くね。<笑>エロいぞ、アスミルートの主人公は。それは、えっと、あの、私のことを考えて、それはあの、えっと。あ、やばい、もう10時になる。なんておわす上手なおっさんだ。<笑>これ無自覚なの恐ろしい。あ、そ、そうでした。お送りしますねいやいいよいいよここでお別れしようで主人公帰るふりしてどっかの部屋に居候しよう<笑>玄関まだたどり着けなかったからちょっと今日この部屋で夜を明かすことにするわみたいな感じになろうぜちょっといい空気だったけど急いで外へ出た VTuber の活動の邪魔をしては本末転倒だあーカノルートでちょっとこじれていた部分がアスミルートでも若干見えてきたな<笑>遠慮しがちでこじれるっていう未来が想像できてしまったなごめんなさい追い出すみたいになってしまってあの私、時間配分下手で。ちょっと謝りすぎかなありがとうの方が嬉しい。ごごごめん、な、さい。もう病気だよ。<笑>でも涙目になって目を閉じるあずみ超可愛い。ニキさんは途中で己を制御できなくなり、もがき苦しんだ。この暗闇でもわかるくらい、顔を真っ赤にしているのが可愛すぎる。あの、では、先輩が来てくれて、救われました。本当にありがとうございます。一人だったら、どうすることもできなかったと思います。先輩とずっといられるヒオリンが羨ましいです。いや、ちょっと煽り発言なんじゃないか、それは。<笑>ヒオリもヒオリで、アスミに羨ましいと思ってるからな。いや、ここら辺の関係性もこじれポイントの一つかもしれないね。妹枠はヒオリで埋まってしまっているので、一緒に住むということは結婚か。幸せにするよ。<笑>嘘つけよ、お前。<笑>今のお前で、どうやってアスミを幸せにできるというな。困った時は、呼んでくれればいつでも来る。機材の問題さえなければ、私がお伺いするべきなのに、ごめんなさい。お前は最後はありがとうで締めくくることできないの<笑>なんで最後の最後でごめんなさい言うあーいや、ニキさんの部屋初めて入らせてもらったの嬉しかったな。最初はよくわかってなさそうだったニキさんも言葉の意味するところに思い立ったのか一気に顔が赤くなった。え先輩が私の部屋に。ああああいろいろひどいありさまを。いや、そんなことはないけどね。<笑>別にエロ本が散らばっていたりとか、ゴキブリがいたりとかしないから、ひどいあれ様ではなかったよ。まあ、年頃の女の子の思っている考えとは全然違うんだろうけど、VTuber や作曲の活動頑張ってるんだなって伝わってきた。なんだそれは。<笑>コメントに困るような泣き声を上げないでいただきたい。この後に及んでは、慰めにすらなっていないのか、ニキさんは恥ずかしそうに顔の下半分を手で覆った。いや、かわいい。<笑>いいよ、お前。締めくくりの言葉として最高だよ。いや、あの、視聴者のみんな優先で。は、はい、わかりました。そ、それでは、失礼します。おやすみー。夜の公園でスケーブをするぞ。<笑>おやすみーじゃねえよ。お前の家ここなのかよ。慌てて駆け出したニキさんだったけど、少し大きめに声を出して手を振ると、器用にくるんと体を反転させた。おやすみなさい。なんか、部屋の中でこの声を聞いたら、青春やってんなーって思っちゃうな、俺は。<笑>
<笑>もうおじさんの心が染みついてしまって、高校生を直視できないよ、眩しすぎて。はみ出しクリエイティブ。